Good morning! So, ipapakita ko po sa inyo yung exact measurement ng ginamit ko for my white loaf bread. So, first, meron akong 3 and a half flour. 3 and a half cups of flour. And then, 1 fourth cup of sugar. So, meron din akong 1 cup warm hello one one cup warm of milk ayan so lalagyan ko siya dun sa one fourth na cup lagyan ko siyang konti sugar and then the rest ilagay niyo dito sa bread flour hello i'm back <laughs> <laughs> and then the yeast for my powder yeast kayo okay pa rin ilagay niyo ngayon sa milk warm milk basa steam Yan, nilagay ko siya. Yes, nilagay ko siya. No. <laughs> it's fine. And then, kukuha tayo ng 2 tablespoons of oil. 1. Ilagay ko lang siya dito sa ano ha. Cups. Dito sa mixture natin. Dito sa milk. And then, 2. Yan. Ngayon, and then, pagkatapos niyan, is maglalagay tayo ng 1 teaspoon of salt. Ayan. So, yan lang yung kailangan natin. And then, we gonna mix our yeast, oil, sugar, and milk. Tapos, ilagay natin siya sa ating uh, machine. Hayaan natin siyang mag-mix for 10 minutes for lower speed. Yeah. Hanggang sa makuha na natin yung parang elastic dough na siya. So, yun. So, yun. Uh, talagang minix ko lang siya lahat. Ayan. So, ilagay natin siya sa ating mixer. And then... Gradually, ilalagay natin yung ating liquid mixture. So, before that, huwag kalimutan i-saksak. <laughs> Tama yan, kasi wala tayong paroroonan yan. <laughs> Lower! Tapos na siya after 10 minutes. Kunin lang natin yung ating dough. Yan. So. And then, we're gonna form it into a ball. Yan. Ganito po yung ano, yung dough natin. Hindi siya malapot, hindi siya, hindi siya sticky. Tamang-tama lang yung kanyang uh, dough. I know consistency niya. <laughs> Ganito. Ganyan lang siya. Para siyang um, tawag na ito, elastic. Yan. So, perform lang natin siya into ball. Tapos, lalagyan natin siya ng mantika sa dito sa ano, taas. Yan. Para hindi siya dry. Ganyan. And then after that, lalagay natin siya ulit. And we will cover it with plastic and let it rest for one hour. 
Yan. One hour po yun. And antayin natin siya. Pag dumoble na, so then, pwede na natin siya i-bake. So, let's wait for another one hour. So, ito na yung ating dough. After one hour, ayan. Maglalagay tayo ng konting arena sa ating flat surface and working space. <laughs> Yan, kailangan lang natin siyang i-need ng mga ilang seconds. And after that, yes, we will cut it into two. Where am I for the telephone? Yeah. Uh, okay. What is this here? Just put it there. And then, yan. Mamasa natin siya na parang pa haba. I don't have any clothes. Kasi dalawa ang gagawin natin yan. Okay. So, I have my two Ano? Naragyan na nito ng ating... Naragyan ko ng oil. Para mas madali lang yung pag tanggal natin later after ng mabake ang ating bread. And then ito, lalagay ko dito. Ayan ko muna siyang tumubo pa. I-double pa siya after 30 minutes. So, yan. Yan. So, hayaan na muna natin siya for 30 minutes and then tsaka natin ibibake. So, ilalagay ko siya sa oven. Hindi ko siya inon. Ilagay ko muna siya dito for 30 minutes. Para mas dodoble uh, pa siya. And let's see. So, to check natin. Ayan. Tumubo na siya. So, i-on na natin yung ating uh, oven. Lalagay natin siya sa 190. And, ibibake natin siya for 15 to 20 minutes. Ito check natin ang ating tinapay. And, look at that! Look at that! <laughs> Ayan! So, konti na lang. Pag mag-brown na talaga siya, kukunin na natin. And, palamigin natin. Tsaka natin slice. So, yeah, off na po natin ang ating oven. Since it's done. And then, hayaan na muna natin siya dyan for a while, for how many minutes and then transfer na natin doon sa ating mesa and ikakat na natin siya. So, ayan na. Tatry na natin. Kukunin na natin siya sa kanya. Lalagyanan. Matatanggal lang siya. Woo! Super soft. Ayan siya. And, tatry natin. Alam nyo guys, napaka soft nito. Ayan o. Oh. Super soft. Ayan ang ating tinapay. Ito yung in-slice ko kanina. Ayan, para makita nyo. Ganyan siya ka-soft. <laughs> 